。这个多少钱啊？啊，这两千。两千？这么贵啊？你们海岛上不是有很多家都卖珍珠的吗？你凭什么卖这么贵啊？我们海边，海边珍珠容易得，你可没见过这么大、这么远的珍珠，这个纯天然的，这是我叔啊从深海里面捞上来的宝贝，我可不是随口乱砍价了。还是太贵了，你能不能少点儿？也就是我们这小岛有这个价，你呀、啊、到大城市商场里面去，看这个珍珠啊，两万还打不住。还是太贵了，算了，我不要了。嗯、看什么看？没钱买就别看。师姐，我错了，我不应该跟你撒谎。我已经跟我父母说清楚了啊，他们表示理解，是不是？这样，你把这个事儿忘了，你就当没有发生过，好不好？张哥、哎，走吧，慢点啊。谢谢。上官博瑶。行了，别喝了，至于吗？多大点事儿？我对他是百依百顺，做牛做马。我承认我经济没有那么好，但是他不能脚踏两只船吧？其实思琪他没有那么的俗，他就是想找个安身的地方。我也真的为房子的事情努力过。我之前管雷总，想管他要一个内购房的名额，但是他没有给我。如果我现在有一套房子，是不是司机早嫁给我？你去求雷总被他拒绝了，不就一个小小的名额吗？他不过就是举手之劳。你呢，跟他做了那么多年的助理，这点面不给了。这雷总啊，讲起原则来，还真绝情。是我自己没出息，怪不得雷总。跑慢点儿。哎呦，下来喽！好了，叔叔要跟你们说再见了。小美啊，以后啊要多听小宋老师的话，听到没？嗯。豆豆，一定不能再挑食了，少吃肥肉，多吃点蔬菜啊！小娃，以后啊，要多听你爸爸的话，也要照顾好你爸爸，听到了吗？听到了。哎，都姐姐来了。一路顺风。
快了。最近总觉得身体不太舒服，嗯，然后我去医院看吧，医生说我身体没毛病，那我上这儿来。还有什么其他的感觉吗？哦，我就觉得我每天晚上睡觉的时候，我看那天花板吧，我就总觉得上面有东西，被它在那儿转啊转啊转啊转。我问你啊，最近受到过刺激吗？慢点，谢谢。你可要注意了，小伙子，心理失调综合症虽说是一种最轻微的心理疾病，但是如果发展下去，极有可能成为抑郁症、恐惧症和强迫症其中的一种。你明白吗？对，对不起啊，医生，我没病，我什么病都没有。自己走。来，思琪，你满意了吧？人到哪出啊？这这不是你最喜欢的吗？五星级饭店，豪华套间，带着玫瑰，够多吗？香槟，红酒，何群飞，你疯了吧你？你到底想干什么呀？干什么？求婚啊！之前我上次求婚太寒酸吗？这次，这次你满意吗？排场够大吗？思琪，请嫁给我。何群飞。你脑子有病吧？你把我想那么庸俗有意思吗？我拒绝你是因为排场吗？是因为房子？房子？又是房子？你不就是嫌我穷，不能给你好的生活吗？你还来劲了是不是？我要房子，我有错吗？你告诉我，现在谁不想要一个安稳的家？你说你还有理了？我嫌弃过你吗？你买不起房，我说过我会等你。可是我左等右等，我等的绝望了，我等的着急了。我们俩在一起谈恋爱几年了？三年多了吧？啊？你真的有实实在在的做过什么吗？你有为我要的房子做过什么吗？我做过。真的，好啊，那你告诉我，还需要我等多久？你看你这屋子弄的这些啊，什么意思啊？啊？讽刺我周思齐拜金呗，虚荣呗，有意思吗？何群飞。你自己好好享受吧，没时间和你一起疯。如果我是。
现在有大房子。你还肯嫁给我吗？再说吧好，我退个房。好，请稍等。啊。你好，您的鲜花服务、套餐、酒水以及房间费一共是三万两千八百元。多多少？三万两千八百元。这这这么贵啊？<笑>那个，我现金没带够，刷卡吧。好，请稍等。抱歉，您的这张卡超支了，麻烦您换一张吧。哎，你们这儿能赊账吗？啊。半个小时后，还是来这里接我。我们去娱乐城施工现场。好的。雷总，您回来了，我还以为您明天才回来呢。我不在这两天，国外那边回信了吗 ？S G 的文件给您放桌子上了。你喝酒了，不好意思，雷总。昨天同学聚会，喝的有点多。第四页呢？这，这可能是我打印的时候打印机出问题了。不好意思，雷总，我马上再打印。绝非。你看看你自己的样子，衣衫不整，慌里慌张的，浑身酒气。你是不是在我走期间遇到什么事了？没有。你可以告诉我，没准我可以帮你。真没有。那我可把丑话说在前面了。从今天起，再也不要让我在公司里见到你今天这个样子。按理来说，这么重要的文件，一个字都不能错。你却给我少了整整一页。我平时在公司里对其他的员工都很严格。你，作为我身边的人，按理来说就应该做出表率，做事情一定要严谨，不然你让我何以服众？好的，雷总，我知道了，我以后不会了。还有啊，群飞，你跟了我这么长时间，我的性格你了解。我向来对事不对人，我要提醒你。你的这个酒，一定要少喝。小饮怡情，喝大了就真的伤了身体。伤了身体还不说，最重要的是耽误了工作。知道了吗？知道了，雷总。去吧。文件脸色不太好啊，怎么的？挨刺了？说活该。哎
别怪老哥问句不该问的啊！你着急问我借钱干什么呀？我呢，本来是想花一笔钱，挽回一下我和思琪的感情，可是没想到适得其反，钱花没了，人也快没了。你们俩分手了？还没到那一步，啊。不过快了吧？哎呀，这男女之情啊！哥都经历过，这越说分手啊，就是越分不了，主要就是你心里放不下。英雄难过美人关，一文钱难倒英雄，你差的可不止这一文钱啊。林总，我欠您的钱呢，等我发了工资，我分期还给你。兄弟，不着急。这些钱对我来说不算什么，你真的要好好想象你的未来了。我还有什么未来呀？看到你，就想到曾经的自己，没有钱，就刷信用卡。一个月一个月的挪着用，拆东墙补西墙，明明很爱这个女孩，因为各种现实的问题，眼睁睁的看她离你越来越远。我也明白，我想帮你，刘总，这钱我不能要，你已经帮我特别多了，你的理解，这是对我最大的帮助。在这个世界上，遇到朋友。遇到机会，都不难，难的是遇到理解。雷雨珍很信任你，但他永远都不会理解你，因为他没有经历过像我们这种一步一步往上爬的人生。这些钱对我来说不足为奇，但对于你来说，那就是救命的稻草。林总，我怎么能再要你的钱呢？拿这钱去翻本，用不着两个月，你的烦恼即将化成乌有。哎，这个牛排看起来好好吃的样子啊！那当然了，虽说都是牛肉，也要看是什么材质，上等货和下等货，这之间的差距啊，不是一星半点。这两年都有这么大学问啊！长官，我觉得你真的没有白活，你太会享受了。你说人挣钱是为了什么？不就是为了享受吗？那那也得有钱呐、啊！哎，对了，那只基金怎么样啊？你还不相信我呀
，每次见面都催着问。哦，不是不是，我阿姨。好了，真拿你没办法。我算一下，到目前为止，应该已经有百分之十的盈利了吧？百分之十？那我那五万块钱有五千块钱的利润了。嫌少啊？哦不不不，不嫌少。我觉得这十几天的这么多，我已经很满意了，很好。你说他今年还能再翻番吗？周思琪，啊，你今天来，到底是陪我吃饭的，还是来考察我的业绩的？就连我那些几十亿的大客户，也没有像你这样整天追着问的。对不起，对不起，对不起，我可能是太激动了。哎，你既然已经挣了钱了，要不今天的饭，你请。好呀，我请。好了好了好了，我开玩笑，我上官博瑶，什么时候让女人请过客？先生您好，请问需要点些什么？哎呀，不需要，不需要，不需要。哦，没事没事，叫人过来清理一下。这不是何助吗？何助理。啊，这么巧，你也在这儿。你好，上官先生。你好，你好，你好。哎呀，难得遇上你合住，我正好想找你问一下关于雨天的情况。二思琪，不介意我们坐在一起吧？哎，不用了，不用了，上官先生，我还有事儿，马上就走了。你看我这脑子。何群飞，雨天集团董事长助理。周思琪，这位是我的，我的好朋友。怎么，你们见过？啊？见过。我对雨天的人都还挺熟的。真的假的？这简直就是天涯何处不相逢啊！为了今天这场相逢，我们必须要干一杯。Waiter， one cheer， one more glass。对，群飞，正好尝一下我今天开的这瓶酒。真不用了，长官先生，我还，我一会儿就走。你是不给我上官面子呀、啊？小心我下次见着雷玉珍，在他面前告你的状。去下洗手间，稍等我一下。好。何群飞，你够卑鄙的，你跟踪我。我还没问你呢，你反倒问起我来了。你们俩什么关系啊？什么什么关系啊？啊！我认识一个新朋友，跟人谈做生意的事情，怎么了？你不思进取，我还不能找活路了？你说这话你自己相信吗？我怎么不能相信？我对得起天，对得起地，我对得起我自己。人家跟我谈挣钱的事儿，请我吃个饭，我怎么了？你不信拉倒。你敢说你对他就没什么想法？人家一大 boss 能看得上我吗？你自己知道就好。我告诉你，邹思琪，上官他是出了名的花花公子，身边的女朋友多了数不清。你早晚得吃亏。我吃亏？我吃什么亏呀、啊？你吃什么亏？你自己也不想想，他凭什么帮你投资？凭什么帮你赚钱？啊，还不是因为你年轻漂亮，想占你便宜吗？何群飞，你嘴巴给我放干净点儿！刚才在里面，人家上官对你客客气气的，你现在出来这么说，人家你合适吗？你，看你啊，就是见不得人有钱。哪有几个臭钱了不起？啊，就能抢别人女朋友？他根本就不知道我是你女朋友。那你刚才为什么不说？知道我刚才在里面看你们俩在这吃饭，说笑，我心里有多难过吗？你知道我有多想冲过去抓住他，告诉他你是我女朋友，但是我没有这么做。为什么？我何君飞害怕失去你，揍自己。
界。就这么晚了，答案在你那里，你怎么想都行。江叔，一点小礼物，不成敬意。你看来看我这把老骨头，我已经很高兴了。来来，坐坐坐。哎，江叔，今天爸爸身体不适，就我一个人来了，您别介意啊。哦，对了，你爸的身体没事吧？没事，老样子，体恤。想当年，你爸年轻的时候打江山，那叫一个意气风发。哎呀，现在不服老不行啊。我呢？也觉得这经历啊，一天不如一天。生意上的事就交给年轻人。玉珍啊，我可是绝对看好你哦。谢谢蒋叔，但您这话也不能这么说。我们年轻，无非就是思维活跃一些。可是我们前期经营，很多事情，还要公司的各位叔父们多多提点着。嗯，蒋叔，您要是说身退，别说我爸了。我头一个不答应，玉珍啊，你可是越来越会说话了。我们家樊律要有你一半，不得少操多少心啊！<笑>怎么，樊律不在吗？哎呀，每天不着家，他半夜喝个烂醉回来，真是不叫我省心啊！<笑>来，喝茶。樊<笑>律，来来来。你说你啊，雨正来了，你不下来打个招呼，真是越来越不懂事儿。雷总大驾光临，真的是太难得了。啊，雷总是来看我爸的吧？那你们聊着，我先走了。哎，又约人了？能不能推掉啊？雨正好不容易过来一趟，我们一起吃个饭。他来我就要陪着呀。说的好像你女儿没人要似的。哎，这孩子怎么说话呢？您女儿啊，一向很受欢迎，外边很多小鲜肉等着排队请我吃饭呢。你怎么能当着雨灯的面说这些呢？当着面怎么了？爸，我走了。哎，你看你，樊律，你看看，你看看，江叔。哎樊律有人约也好，经常跟朋友出去见见面啊，他的心情就好了。哎呀，你也不是不知道，他那些朋友每天就喜欢吃吃喝喝。我本来以为他主动申请来雨天，能够改掉他以前那些懒散的毛病，可谁想到啊，他现在连公司都不去了。他还小，没玩够呢。玉珍啊，你跟樊律从小一起长大，你说。这小的时候，你们在一起玩的还蛮好的，怎么大了，反倒闹起别扭了？我们两个不在一条轨道上面。呃，哎呀，这孩子我是管不了了。玉珍啊，你就帮帮蒋叔，找个机会，好好跟他谈一谈，他还是听你的。好。是手续的。看来我们雨天还是不够吸引人啊，连个人都留不住嘛。以后啊，我得好好反省一下了。日后要有什么需要，尽管回来。
应该不会给你丢脸的。你这丫头，还学会拐弯拍马屁了啊？呃，辞了以后，工作找好了吗？还没有。啊？裸辞可不容易啊！现在生活成本那么高。您放心，我一定会努力的。好吧，你要记住，我们博远是你的家，有什么困难，随时可以回来。嗯，一定。嗯。不打个招呼是不是不太礼貌？可去的话，说什么呢？我是回雨天办理离职手续的。哎，小苏，你下吗？啊，不好意思啊，你们先下去吧。雷总，这是跑动。外面有人找我吗？没有。正面去，反面不去。听天由命，那就只能这样了。下这么大，我新买的鞋又泡汤了。那我明天再走吧。啊，那不行，我爸不让我在外边过夜，这吃我好几次了。你又得回去当乖乖女了。陈小姐，不是让你走了吗？我说外面下那么大雨，我能走吗？是吧？<笑>那我走了、嗯。好，拜拜，去吧。慢点啊！哇，真羡慕啊！嗯、来，给你餐巾纸。谢谢。你没事吧？我没事。就是喝的有点多。这是给你买的，新鲜的番茄石榴汁，喝点吧，对身体会好一点。怎么，闲聊是吧？我这还有热的。你说你不能喝，干嘛非得跟人喝呀？你看看你这副样子，难受了吧？赶紧回去。大丽，你干什么呀？大丽，对不起，我我就想来看看你，跟你好好谈谈。林向远，我们俩有什么好谈的呀？大丽，我对你是真心的。那天的事，不许再提那天晚上的事情。范丽，其
吃肉就想告诉我，心里很难受。如果能跟你在一起，就是上天给我的恩惠。我知道我们差距很大，我请你给我一次机会，让我待在你的身边，我一定会对你好的，可以吗？这是八宝洞，还有这个小笼包，南疆小笼包，蟹肉的，我觉得你爱吃。干嘛这么麻烦啊？不麻烦，只要你开心就好了。